கிறிஸ்துவில் பிரியமுள்ளவர்களே பொது காலத்தின் பதினான்காம் ஞாயிறு திருப்பலியை கொண்டாட உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டவர் இயேசு தனது சொந்த ஊருக்கு வந்தபோது அவருக்கு கிடைத்த அனுபவத்தை இன்றைய நற்செய்தி வாசகம் நமக்கு தருகிறது அவருடைய போதனையை கேட்ட அவருடைய சொந்த ஊரினர் அவரை நம்ப மறுத்தனர் அவரை ஓர் இறை வாக்கினராக ஏற்றுக்கொள்ள தயங்கினார்கள் இந்த அனுபவம் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தையும் வேதனையையும் அளித்திருக்க வேண்டும் எனவேதான் இயேசுவே கூறினார் சொந்த ஊரிலும் சுற்றத்திலும் தம் வீட்டிலும் தவிர மற்றெங்கும் இறைவாக்கினர் மதிப்பு பெறுவர் என்று இத்தகைய அனுபவங்கள் சில நேரங்களில் நமக்கும் நடந்திருக்கும் நம்மை சுற்றி வாழ்பவர்களே நமது ஆர்வங்களை கனவுகளை நம்பிக்கைகளை அங்கீகரிக்க மறுத்தபோது நாமும் மிகுந்த ஏமாற்றம் அடைந்திருப்போம் நமது பெற்றோர் உடன் பிறந்தோர் நமது திறமைகளை ஆற்றல்களை ஏற்றுக்கொள்ள தயங்கிய போது நாமும் மிகுந்த வேதனை அனுபவித்திருப்போம் ஆனால் இன்று இந்த வாசகம் வழியாக ஆண்டவர் நமக்கு விடுக்கும் அழைப்பை பிறர் நமக்கு செய்த தவறுகளை நாம் பிறருக்கு செய்யக்கூடாது என்பதுதான் எனவே நமது வீட்டில் நம்மோடு வாழ்பவர்களை இனி நிறைவான பார்வையால் பார்க்க கற்றுக்கொள்வோம் அவர்களுக்குரிய அங்கீகாரத்தை தன் மதிப்பை வழங்க முன்வருவோம் அதுபோல நம்மோடு பணிபுரிகின்ற உழைக்கின்ற படிக்கின்ற நண்பர்கள் தோழியரின் திறமைகளை ஆற்றல்களை ஊக்கப்படுத்துவோம் அவரவர்க்குரிய தன் மதிப்பை வழங்குவோம் இறைவனிடமும் பிறரிடமும் சரியான நம்பிக்கை கொண்டு வாழும் வரம் வேண்டி இத்திருப்பலியில் பங்கேற்போம் முதல் வாசகம் இறை வாக்கினர் எசைக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இரண்டு முதல் ஐந்து வரை உள்ள இறை வார்த்தைகள் அந்நாள்களில் ஆண்டவர் என்னோடு பேசுகையில் ஆவி என்னுள் புகுந்து என்னை எழுந்து நிற்க செய்தது அப்போது அவர் என்னோடு பேசியவற்றை கேட்டேன் அவர் என்னிடம் மானிடா எனக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்யும் இனத்தாராகிய இஸ்ரேல் மக்களிடம் நான் உன்னை அனுப்புகிறேன் இன்று வரை அவர்களும் அவர்களுடைய மூதாதையரும் எனக்கு எதிராக கிளர்ந்தெழுந்து கலகம் செய்துள்ளனர் என்றார் வன்கண்ணும் கடின இதயமும் கொண்ட அம்மக்களிடம் நான் உன்னை அனுப்புகிறேன் நீ அவர்களிடம் போய் தலைவராகிய ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே என்று சொல் கலக வீட்டாராகிய அவர்கள் செவி சாய்த்தாலும் சாய்க்காவிட்டாலும் தங்களிடையே ஓர் இறை வாக்கினர் வந்துள்ளார் என்பதை அறிந்து கொள்ளட்டும் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு நன்றி Thank you. 
இரண்டாம் வாசகம் திருத்தூதர் பவுல் கொருந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பனிரண்டு இறை வசனங்கள் ஏழு முதல் பத்து வரை சகோதரர் சகோதரிகளே எனக்கு அருளப்பட்ட ஒப்புயர்வற்ற வெளிப்பாடுகளால் நான் இருமாப்பு அடையாதவாறு பெரும் குறை ஒன்று என் உடலில் தைத்த முள்போல் என்னை வருத்திக் கொண்டே இருக்கிறது அது என்னை குத்தி கொடுமைப்படுத்த சாத்தான் அனுப்பிய தூதனை போல் இருக்கிறது நான் இருமாப்பு அடையாதிருக்கவே இவ்வாறு நடக்கிறது அதை என்னிடமிருந்து நீக்கி விடுமாறு மூன்று முறை ஆண்டவரிடம் வருந்தி வேண்டினேன் ஆனால் அவர் என்னிடம் என் அருள் உனக்கு போதும் வலுவின்மையால் தான் வல்லமை நிறைவாய் வெளிப்படும் என்றார் ஆதலால் நான் என் வலுவின்மையை பற்றித்தான் மனமுவந்து பெருமை பாராட்டுவேன் அப்போது கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்னுள் தங்கும் ஆகவே என் வலுவின்மையிலும் இகழ்ச்சியிலும் இடரிலும் என்னலிலும் நெருக்கடியிலும் கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு நான் அகமகிழ்கிறேன் ஏனெனில் நான் வலுவற்றிருக்கும் போது வல்லமை பெற்றவனாக இருக்கிறேன் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு நன்றி நற்செய்தி வாசகம் மார்க் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஆறு இறை வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஆறு முடிய அக்காலத்தில் இயேசு தொழுகை கூட தலைவரின் வீட்டில் இருந்து புறப்பட்டு தமது சொந்த ஊருக்கு வந்தார் அவருடைய சீடரும் அவரை பின்தொடர்ந்தனர் ஓய்வு நாள் வந்தபோது அவர் தொழுகை கூடத்தில் கற்பிக்க தொடங்கினார் அதை கேட்ட பலர் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர் அவர்கள் இவருக்கு இவையெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தன என்னே இவருக்கு அருளப்பட்டுள்ள ஞானம் என்னே இவருடைய கைகளால் ஆகும் வல்ல செயல்கள் இவர் தச்சர் அல்லவா மரியாவின் மகன்தானே யாக்கோபு யோசே யூதா சீமோன் ஆகியோர் இவருடைய சகோதரர் அல்லவா இவர் சகோதரிகள் இங்கு நம்மோடு இருக்கிறார்கள் அல்லவா என்றார்கள் இவ்வாறு அவரை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தயங்கினார்கள் இயேசு அவர்களிடம் சொந்த ஊரிலும் சுற்றத்திலும் தம் வீட்டிலும் தவிர மற்றெங்கும் இறைவாக்கினர் மதிப்பு பெறுவர் என்றார் அங்கே உடல் நலமற்றோர் சிலர் மேல் கைகளை வைத்து குணமாக்கியதை தவிர வேறு வல்ல செயல் எதையும் அவரால் செய்ய இயலவில்லை அவர்களது நம்பிக்கையின்மையை கண்டு அவர் வியப்புற்றார் அவர் சுற்றிலும் உள்ள ஊர்களுக்கு சென்று கற்பித்து வந்தார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில் புனித பவுல் 
தன் உடலில் தைத்த முள் தன்னை வருத்தியது குறைத்தோம் அது தன்னை கொடுமைப்படுத்த சாத்தான் அனுப்பிய தூதனை போல இருந்தது என்றும் குறிப்பிடுகின்றார் புனித பவுல் முள் என்று எதை குறிப்பிடுகிறார் என்பதை குறித்து விவிலி அறிஞர்களிடையே ஒத்த கருத்து இல்லை என்பது உண்மை ஒரு சிலரின் கருத்துப்படி இது அவரது நோயாக இருக்கலாம் இன்னும் வேறு சிலரின் கருத்துப்படி அவரது பழைய வாழ்க்கையின் எச்சமாக இருந்த குற்ற உணர்வாக இருக்கலாம் இன்னும் சிலரது கருத்தின்படி திருவவையில் அப்பொழுது நிலவிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடும் வேறு சிலர் இது புனித பவுலின் பாலுணர்வு உந்துதலை செக்ஷுவல் அர்ஜர் அர்ஜர் இதை குறிக்கக்கூடும் என்கின்றனர் இன்னும் சிலர் புனித பவுலடியாரிடம் நற்செய்தின் பால் இருந்த அதீத ஈடுபாட்டையும் இந்த ஈடுபாட்டின் காரணமாக மற்றவர்களை அவர்களது நிலையில் இருந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தன்மையினையும் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் அதாவது ஒரு அசாதாரணமான நிகழ்வின் மூலம் மனமாற்றம் அடைந்த புனித பவுல் மிகவும் அசாதாரணமான வேகத்தோடும் மிகவும் வித்தியாசமான மனநிலையோடும் நற்செய்தி பணிபுரிந்தார் இந்த வேகமும் மனநிலையும் பிறரிடம் காணப்படாத பொழுது அதை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை எருசலேமை மையமாக கொண்டு செயல்பட்ட தொடக்க திருவையின் தலைவரான புனித யாக்கோபோடு அவருக்கு பிரச்சனை இருந்தது புனித பேதுருவோடு முரண்பட்டார் கலாத்திய ரெண்டு பதினான்கு பதினொன்று முதல் பதினான்கு முடிய ஏன் தன்னோடு உடன் பயணித்த பர்ணபாவையும் பகைத்து கொள்ள அவர் தயங்கவில்லை திருத்தூதரப்பணி பதினைந்து முப்பத்தி ஆறு முதல் நாற்பத்தி ஒன்று முடிய இப்படிப்பட்ட தனது மனநிலையை புனித பவுல் தன்னை துன்பப்படுத்திய முள்ளாக உருவகித்திருக்க கூடும் எனினும் எப்படி இப்படிப்பட்ட முள் அதாவது பலவீனம் தனக்கு இரண்டு விதமான பலன்களை விளைவித்ததாக பவுல் எடுத்துரைக்கின்றார் ஒன்று தான் இருமாப்பு அடையாமல் இருக்க உதவியதாக கூறுகின்றார் இரண்டு தனது முள் அதாவது வலுவின்மை கடவுளின் வல்லமை வெளிப்படுவதற்கான வாய்க்காலாக இருந்ததாக சொல்லுகின்றார் வலுவின்மையில் தான் வல்லமை வெளிப்படும் என்று ஆண்டவர் தனக்கு வெளிப்படுத்தியதே புனித பவுல் இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில் எழுதுகின்றார் அன்பிற்குரியவர்களே நம் எல்லோரிடமும் பலவீனம் உண்டு மண்ணிலிருந்து படைக்கப்பட்ட மனிதரிடம் மண்ணின் உடைந்து போகக்கூடிய தன்மையே பலவீனமாக வலுவின்மையாக வெளிப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட வலுவின்மைகளை நாம் மூன்று வகைகளில் எதிர்கொள்ள முடியும் ஒன்று நாம் வலுவின்மைகளையும் பலவீனங்களையும் இயலாமைகளையும் நினைத்து புலம்பி வேதனைப்பட்டு குற்ற உணர்வு கொண்டு நம் வாழ்வை நாம் குறுக்கிக் கொள்வது இது சரியான வழி அல்ல இரண்டாவது பலவீனங்களை நியாயப்படுத்தி யாரிடம் பலவீனம் இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு நம் பலவீனங்களிலும் இயலாமைகளிலும் தொடர்ந்து மூழ்கி கிடக்கும் நிலை இதுவும் சரியான வழி அல்ல மூன்றாவது வழி நம் பலவீனங்களில் மட்டில் விழிப்புணர்வு கொண்டு அவையும் நம் வாழ்வின் ஒரு பகுதி என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றை கடவுளின் கரத்தில் ஒப்படைத்து கடவுளின் வல்லமை வெளிப்படும் வாய்க்கால்களாக அவற்றை மாற்றிக்கொள்வது இதுவே சரியான வழி இதுவே புனித பவுல் இன்று நமக்கு கற்றுத்தரும் வழி இதையே பல புனிதர்களும் செய்திருக்கின்றார்கள் புனித குழந்தை தரசால் தன் தீராத நோயை கடவுளின் கரத்தில் ஒப்படைத்து தன் நோயின் வழியாக எத்தனையோ ஆன்மாக்களை மீட்டார் என்பதை அவருடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கின்றோம் புனித அபிலா தரசால் தன் பற்று என்ற பலவீனத்தை கடவுள் நாம் ஒப்படைத்து இயேசுவின் ஆழமான நட்புணர்வு வெளிப்படும் தளமாக அதை மாற்றிக்கொண்டார் ஜபம் இறைவா எம் வலுவின்மைகள் மட்டில் சரியான அணுகுமுறைகள் கொள்ள வரந்தாரும் ஆமேன்